Hello guys! Welcome to my channel at ngayon tuturuan ko kayo kung paano mag reformat at mag install ng OS o operating system na Windows 10 sa laptop or sa desktop. Same procedure lang at manoorin nyo lang napakadali lang nitong gawin. So sisimulan natin sa pag download ng Windows 10 at Rufus 3.5. Uh, ang link ay nasa description lang Download nyo lang to At i-open natin yung Rufus 3.5 Para makagawa tayo ng bootable na USB Then sa device, select natin yung flash drive na nakakabit uh, Kailangan 8GB pa taas Then click natin yung select At ikunin natin yung file na dinownload natin kanina na Windows 10 Select ng MPR Tapos uh, BIOS UEFI Tapos ito, kahit pa na lang Nakalib na yung label I check yung quick format then uh, click start click ok mabubura lahat ng laman ng flash drive then antayin lang natin so after nyan uh, i-click na lang natin yung close Then, makikita nyo sa flash drive ninyo, nandun na lahat ng laman ng windows natin. Then, huwag kalimutan na i-eject ang ating flash drive. Kung magre-reformat ka ng existing na PC, uh, pwede mo ilagay lahat sa drive yung mga files mo, mga important files, at labelan mo siya ng data. I-save mo lang. So, kasi pag nag-reformat tayo, uh, drive C lang ang mare-reformat doon. Diyan lang ma-install ang windows. Lahat ng files, mapupunta lahat sa drive D. So, hindi ito magagalaw. Ayan. Then, i-restart na natin ang ating computer. So, ngayon, isalpak na natin yung flash drive na ginawa natin bootable kanina. At pindutin natin yung F11 or F12. Minsan, nasa F8 yan. Hanapin natin yung first boot option niya. So, ito, sa akin, F12 lumabas. So, dito, isa-select natin yung removal drive. Ngayon, kung hindi nyo siya mahanap, sa F8, F10, 11, or 11, or 12. Paiba-iba uh, kasi yan. Bawat brand kasi ng laptop may iba-iba siyang uh, boot key. Ngayon, kung hindi natin makita, pasok na lang tayo sa BIOS. Kalimitan, F, uh, delete. So, kung wala sa delete, F2. Ayan, ito, F2, napasok natin yung BIOS. Pag nasa loob na kayo ng BIOS, select nyo yung boot at hanapin nyo yung USB storage device. Minsan, nasa loob siya ng hard drive option. So, pinili natin yung F5 or F6 para mapunta siya sa taas. So, dapat nasa taas siya before mag-hard drive. Para sa USB siya mauunang mag-boot. Then, exit saving changes na natin. Uh, save natin. Then, mag-boot na siya from USB. So ngayon, lalabas na ang installation window. Uh, Ikiklik lang natin yung next. Then, install now. Tapos, I accept. Then, next. Then, punta tayo sa custom. Ngayon, makikita natin dito yung partition. Ito yung data na ginawa natin kanina, yung backup. So, yung format lang natin is itong uh, system reserve tsaka yung partition 2. Ngayon, i-delete lang natin siya at pati yung partition 1 yan, makikita mo kung ilang gig siya doon so basta ititira nyo lang yung data level yan kaya importante yung level eh kasi uh, malalaman mo kung ano yung partition na nilagyan mo ng file then, click tayo ng new tapos kung ilang uh, gig yung ilalagay natin click lang ng ok so since naka partition na siya tapos ayan na yung system reserve yung pinaka reserve nya Ngayon, dito na natin siya install. Click lang natin yung next. Kung may mga files kayo. So, since ako, gusto ko siyang i-repartition, i-delete lahat, eh, i-delete ko muna siya. Para makita rin ninyo na kung ano yung itsura niya pagka bago pa lang yung hard drive ninyo, pag wala ka pang OS, pag DOS pa lang. So, ito, ganyan siya. 931 gigabyte So, ito, hahatiin ko siya. Ah... Uh, 
950,000 plus megabyte to eh kasi ang 1,000 megabyte is 1 gigabyte. So gagawin ko 450,000 MB. Ayun. Pwede mo siyang iset diyan. Then click lang ng apply. Tapos click lang ng okay. So lalabas na yung partition natin diyan. Ngayon yung partition na pangalawa, yung kalahati niya unallocated space pa. So gagawin din natin siya ng partition. New partition din. Then apply. Tapos, i-format mo siya. Ngayon, yung i-install mo ng Windows, doon tayo sa partition 2. Hindi pwede doon sa system reserve kasi para sa mga system lang yan. Then, select lang. Then, click and get yung next. Tapos, antayin natin to Medyo matagal. So, i-fast forward na natin. So, after installation, magpa-prompt na yung restart. Ah, click nyo lang yung restart now. Ngayon, pagka-restart, uh, huwag nyo kakalimutan na bumalik sa BIOS. At iseset nyo ulit yung boot na USB. Ibaba nyo siya. Ay, ang first boot niya is yung hard drive. Kasi kung hindi nyo i-finish ang hard, hard drive, mangyayari, paulit-ulit lang siya magbo-boot sa USB. At hindi siya magtutuloy installation. So, dapat i-first nyo yung hard drive after ng uh, first copy yung file natin kanina. So, ayan. Pag lumabas na si Cortana, hayaan nyo lang muna siya magsalita. Then, pagkatapos niya magsalita, uh, siselect nyo kung yung anong region. Select nyo lang yung United States. Okay lang yan. Para lang naman sa keyboard format to, kaya yes nyo na lang siya. Ayan. Then, skip na lang kung para dun sa keyboard layout naman. Then, ilagay nyo na yung name nyo kung anong name ang user na gagamitin. Tapos, kung hindi nyo nalagay ng password, i-next nyo na lang kagad. Then, pag tinanong yung Cortana Assistant, click nyo na lang no. Dahil maingay lang yan sa computer. Tapos, accept nyo na lang ito. Then, antay ulit. So, ito na ang ating bagong format na Windows. So, click natin, right click natin sa desktop, personalize. Uh, ilalabas natin yung icon ng may computer tsaka documents sa desktop. Punta tayo sa Teams. Tapos, uh, desktop icon setting. Click natin yung computer tsaka user files. Check natin, then click OK. Ayan, lalabas na sa desktop. Then, right-click natin yung this PC, properties. Uh, makikita natin dito sa Windows activation na uh, Windows is activated na. So, activated na yung Windows natin. Then, natin kailangan gumamit pa ng ibang tools. Automatic up, uh, activated na siya. Then, tignan natin kung kompleto na yung driver sa device manager. Uh, dito, i-connect nyo na siya sa Wi-Fi ninyo para yung mga drivers eh, automatic na magda-download. Kagaya nito, na automatic na siyang nakuha. Hindi kagaya noon na manually pa natin dinadownload yung mga drivers sa website. So, dito, basta connected ka sa internet, sa Windows 10, ay nakukuha na na yung drivers. So, yan. Pwede mo i-update din kung gusto mong i-update yung driver. Right-click lang, tapos update. So, ito na ating fresh format na PC. At ngayon, magsiset, magsiset tayo ng target location ng bawat folder. Uh, yung ginawa natin partition kanina na data na drive D, i-right click lang natin siya properties tapos location. So, dapat nakaset siya sa drive D. So, same process with desktop, documents, download music, picture, and videos. Uh, para pagkaganto kasi na nandun na yung mga files nyo sa drive D Just in case na magka problema ka sa system Drive silang ipo-format mo Para hindi ka na mahirapan sa pag-backup backup Parang naka-automatic backup na yung mga files mo sa drive D So yun lang guys, sana natutunan na nyo pag-format At 
Salamat sa panonood at please comment, like, share, and subscribe para sa more upcoming videos natin. Thank you guys for watching. Have a good day.